Assalamu alaikum. Welcome back after the break in conversation with Sheikh Khidr Hussain, the Imam and Khatib of Masjid Aisha, Tottenham, London. I'm Rabbi Nadal Nitchi. It's a live interactive program. After the Judy Kunod Harner Prosho Take, Maslama Sail Shamperke, Kunod Harner Jigasha Take, after a Shara Shuri Amadesh Shate, Kothabul Tibaran, Studio Line Tiotse, 0208 523 4111. Pashabashi after the Kesharan Kuri de Jatsi, RFC Donation Line Shamperke, Anishan Line Tikolatse, among Donation Line number at separate TV screen in Nichi, Dikti Patsenta. For your reference, it's 0208 523 1666. After the 80 donation, 26 live charity appeal equally can to distribute. Korte Among 826 live charity appeal, GT channel is a Alhamdulillah, inshallah, Aro to Ramadan, the Noe gets a. We can a humanitarian organization at say, a can a massage at say, Madras at say, among a pitinta coron. After the 80 donation and carone, we win the Horner organization, we win a sector organization. Apra contribute Korte Pach, inshallah, after a big other dinner, Jebab after a continued donation, Kore Jatsen, Kore Getsen, inshallah, Bobisha to Kore Javan. Keep those donations coming through. Tarpuru, after the K again, reminder the cheats 028 523 Sheikh, going back to our conversation, we talked upon, um, talked about in the first segment about the important aspect of uh, uh, the last ten days. Now, each mohut time, apna kache iti jante chabo. Amra to jani bhi no dhonar abadat atse. Having one of the aspect is also etikaf. Now, etikaf er mudde aarakte jinish ekti jinish ami tats korte chachi. Je moschidi gule gele etikaf shome. We can see there's a, a different sort of smell that you can tell that people have been living there. That's number one issue. So the importance of cleanliness, we know how important it is in our mind. Are we maintaining that or not? Secondly, we have to discuss is we can see groups having different chit-chat about different aspects of their life. Now, distract by divert what would you say? What would your message be towards those directions? Jara etekaf korben. I'm monokori. Je etekaf e jawar agi. Amader ke balo babe ekto lega pore korte hobe. Je etekaf e udesh shota ki. Etekaf Allah Rasul kiro kam kore sen. Ebang amra zude etekaf e moksur ta buste pari. Je kun karon ami etekaf korte si. Tokhon dekha jabe je etekaf e jawar pore. Ami shomoy ta ke balo babe khazila kite parte si. Onak shomoy apni zeta bollen je hain. Oboshu apni dekben je bibin namashchi de jara bahera jabe. একতেকাফ করার জন্য শেষ 10 দিন অনেক সময় দেখা যায় যে মসজিদের অবস্থাটা বেশ ভালো না আমি সেই দিন গত বছর হয় সম্ভবত একটা মসজিদে গিয়েছি আমাদের একটা প্রোগ্রাম ছিল তখন ইতিকাফের সময় শেষ 10 দিনে তখন মসজিদে যাওয়ার পরে সাধারণত ওই মসজিদটা কিন্তু অত্যন্ত ক্লিন এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তারপরে যাওয়ার পরে দেখলাম যে মানে সেই রকম অবস্থা না তখন এটা কিন্তু আমার মাথায় আসলো যে দেখেন আমাদের মুসলমান আজকে যদি একজন uh, um, um, Muslim non Ashto, non Muslim Ashto, mm -hmm. Mother Moshe, Rayo was started decto, the Amra Moshe de Taktesi, Nizer Gore deki, Amra Kotoporish Karpurich, Nokore Raki, a mother Dumta, a mother toilet, a mother bathroom, taking to Moshe de Gay, Zude Gulamra Ecto Nozon Nakuri, Tauleki, Amra Shotik Babe Badot Cortesi, to Sheshdos Dinamader Ze program, Zetahoche at the Kaf. আমরা কিন্তু এটাকে ভালোভাবে বুঝতে হবে যে কি রকম আমি ইবাদত করতে পারি কি রকম এই সময়টাকে কাজে লাগাইতে পারি এবং ইতিকাফের মকসুদটা কি আমার উদ্দেশ্য কি যে আমি শেষ 10 দিনে আমার পরিবারকে আমার কর্মজীবন থেকে আমি হলিডে নিয়ে নিলাম আমি এই দৈনন্দিন জীবন থেকে আমি সবগুলোকে ইয়ে স্টপ করে আমি মসজিদে চলে গেলাম কোন উদ্দেশ্যে আমি এগুলা স্যাক্রিফাইস করলাম যদি আমি সেখানে গিয়ে আমি কথাবার্তায় লিপ্ত থাকি সময়টাকে অপচয় করতেছি সময়টাকে ভালোভাবে কাজে লাগাইতে পারতেছি না তাহলে তো আসলেই আমি ইতিকাফের মকসুদ উদ্দেশ্যটা আমি বুঝতে পারলাম না তার মানে হচ্ছে যে আমরা যে সময়টি পেয়েছি বা যার জন্য আমরা স্যাক্রিফাইসটি করেছি এটাকে প্রপারলি ইউটিলাইজ করা এটা আপনি যেটা বলতে চাচ্ছেন ইজ দ্য কারেক্ট হ্যাঁ অবশ্যই তো এখানে যদি ইউটিলাইজেশন আর একটা বিষয় আছে अगेन ইট কামস ব্যাক টু প্ল্যানিং now, I'm going to jump to the next one. So, I'm going to go to the important aspect of Ibada. But, important thing is that the best time to utilize that time to understand the Quran and reflect upon the meanings? শেষ দশ দিনে আমাদের প্ল্যানের মধ্যে প্রচুর কাজের প্ল্যান আমরা কিন্তু আছে আমাদের প্ল্যানে 
কিন্তু এর মধ্যে অন্যতম যে কাজটা হচ্ছে আমি মনে করি এবং যে বিষয় নিয়ে কিন্তু আমরা রমজান আসার আগেই কথা বলতেছি রমজান রমজানের প্রথম থেকে আমরা কথা বলতেছি যে কুরআনটাকে বুঝতে হবে এটাই কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য এবং কুরআন নাজিলের উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে যে আমরা কুরআনটাকে বুঝব এবং কুরআনটাকে বুঝলে পরে আমাদের জীবনে আমরা প্রয়োগ করতে পারব তখনই দেখা যাবে যে আমাদের জীবনে বিশাল একটা পরিবর্তন আসছে যদি আমরা কুরআনটা বুঝতে পারলাম না তাহলে কি আমরা জীবনটাকে পরিবর্তন করতে পারব তো অসংখ্য ধন্যবাদ ইনশাআল্লাহ চমৎকারভাবে আমাদের শেখ বর্ণনা করেছেন যে কোরআন বোঝা কত ইম্পর্টেন্ট এবং বোঝার সাথে উনি এটাই বোঝাইতে চেষ্টা করছেন যে ইমপ্লিমেন্টেশন ইন আর ডেইলি লাইফ সো হোপফুলি উ কন্টিনিউ ডুইং দ্যাট অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড পার হ্যাভস দি ওয়ার্ড অফ আল্লাহ স্পেশালি ইন দ্য মান্থ ওয়েন দ্য কোরআন ওয়াজ রিভিলড হাম্বল রিমাইন্ডার ফর দি ডোনেশন হটলাইন নাম্বার ইটস ও টু ও ওয়েট ফাইভ টু থ্রি ওয়ান ট্রিপল সিক্স কিপ দোজ ডোনেশন কামিং থ্রু পরবর্তী কলার কাছে যাচ্ছি কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনাকে যদি অনুরোধ করছি আপনি যদি টিভি ভলিউমটিকে কাইন্ডলি কমিয়ে টেলিফোনের মাধ্যমে যদি সরাসরি আমাদের সাথে কথা বলেন আমরা স্পষ্টভাবে শুনতে পাবো জি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম কলার আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনি টেলিফোনের মাধ্যমে সরাসরি স্টুডিওতে কথা বলতে পারবেন আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি ভাই প্রশ্ন করুন জি ভাই আমার দুইটা প্রশ্ন আছে জি করুন একটা জিনিস জানতে হবে ভাইয়া যে পরবর্তী আপনি কি বলতে মজহাব না আমাদের ধর্মতে আমরা প্রশ্নটা কিন্তু অত্যন্ত কমন যেটা আমরা দেখতে পারতেছি যে ঈদের দিন যদি জুম্মার দিনে পড়ে তাহলে এটার হুকুমটা কি এই নিয়ে উলামায় ক্রামদের মধ্যে ইখতলাফ রয়েছে যেটা আমরা আগেই বলেছি যে ঈদের দিন যদি জুম্মাবারে হয় মানে দেখা যায় যে ঈদের নমাজটা হচ্ছে ওয়াজিব ঈদের নমাজটা হচ্ছে ওয়াজিব দুই ওয়াজিব একত্রিত হলে মানে ঈদের নামাজ আর জুম্মার নামাজ হ্যাঁ মানে উভয় উভয়টাই তো ওয়াজিব তার হুকুমটা হচ্ছে ওয়াজিব মানে আপনি তরক করতে পারবেন না কিন্তু দুই ওয়াজিব একত্রিত হয়ে গেলে ওলামায় ক্রাম ইখতলাফ করেছেন যে আইয়ু হুমা আফদল কোনটা উত্তম কোনটাকে আমরা প্রায়োরিটি দিব আমরা কিন্তু রসুল ইসলামের প্রচুর হাদিস পাই যেখানে রসুল ইসলাম বলছেন যে মান আরাদা ইন ইউসাল্লি ফাল ইউসাল্লি যে ঈদের দিনে জুম্মা পড়তে চায় সে পড়তে পারে এবং যে পড়তে চায় না তার জন্য ইখতিয়ার রয়েছে এই ইখতিয়ার নিয়ে দেখা যায় যে অনেক ইখতিলাফ রয়েছে হানফি মজবের কথাটা হচ্ছে যে তারপরেও পড়তে হবে কারণ এটা একটা ওয়াজিব নমাজ এবং এই মতটাকেই আমরা প্রাধান্য দেই ইনশা আল্লাহ যে আমরা ঈদের নমাজ পরেই আমাদের হাতে তো অবশ্যই সময় থাকবে এবং ঈদের নমাজ পরেই জ্বরের রক্ত বেশ সময় না আপনি তো জ্বর তো এমনিই পড়তে হবে অথবা আপনাকে জুম্মাটা পড়া উত্তম আবার কেউ যদি জুম্মা তরক করে তাহলে ওনাকে আমরা কটুক্তি করে কথা বলতে পারবো না কারণ এখানে এই হাদিস রয়েছে অন্যত্রে আল্লাহ রসুল বলছেন ও ইন্না মুজাম যে এই দুই ওয়াজিব একত্রিত হয়ে গেছে যেটা হাম্বলি মজবের মত ইমাম আহমেদ ইবন হাম্বলের মত যে আপনি ঈদের নমাজ পড়ে নিলে আপনাকে জুম্মা পড়তে হবে না তবে শেষ কথা যেটা আমরা বলবো যে কৌল রাজ যে মজবুত দলিল এবং কথা যেটা সেটা হচ্ছে যে ঈদের ঈদের দিনে যদি জুম্মা হয় তাহলে আমরা ঈদের নমাজও পড়ব জুম্মাটাও পরে নিব ইনশাআল্লাহ অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করছি প্রিয় কলার আপনি আপনার প্রশ্ন উত্তর পেয়েছেন এবং বিস্তারিত যদি আরও একটু আপনি জানতে চান আমরা লাস্ট উইকে অন সানডে এই বিষয়ে আলোচনা করেছি এবং আপনি ভিডিওটি পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ ইউটিউবে এবং পাশাপাশি আপনি যদি ফেসবুক পেজে অ্যাক্সেস যদি করেন তাহলে ইফ ইউ ব্রাউজ ইট ডাউন টু দি লাস্ট উইক সানডে ইনশাআল্লাহ ডিটেল আপনি প্রোগ্রামের মধ্যে শুনতে পাবেন আমাদের শেখ আলোচনা করেছেন এই বিষয় নিয়ে অ্যান্ড ফিউ ফ্রি ইফ ইউড লাইক টু ডাউনলাইট ইটস অন ও টু ও ওয়েট ফাইভ টু থ্রি ওয়ান ট্রিপল সিক্স পরবর্তী কলার প্রশ্ন করেছে 
করেছেন দাড়ি সম্পর্কে উনি বলেছেন মাযহাব আমি জাস্ট একটু যুক্ত করতে যাচ্ছি এখানে কিন্তু মাযহাবের বিষয় আছে না ধর্মের বিষয় আছে আপনি ক্লারিফাই করেন এবং কত ইম্পর্টেন্ট কিন্তু দাড়ি রাখা প্রথমে আমার ভাই আমি যেটা বলবো যে দাড়ি রাখা কিন্তু ওয়াজিব এটা শুধু আল্লাহর রাসূলের সুন্নাত ছিল না এটা কিন্তু সুন্নতে আম্বিয়া যে আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে শেষ নবী আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পর্যন্ত এই রকম দাড়ি রাখাটা কিন্তু সবারই সুন্নত ছিল আপনি যখন বললেন যে মাযহাব মাযহাবের উলামায়ে کرامদের এই ব্যাপারে মত রয়েছে যদি আপনি এই দৃশ্যে বলেন তাহলে ঠিক আছে তবে আমাদের হুকুমটা দেখতে হবে আমাদের ধর্মের পক্ষ থেকে প্রথমে মানে হচ্ছে যে কুরআন হাদিসের আলোকে প্রথমে দেখতে হবে যে এটার গুরুত্ব এরপরে আমরা ইমাম আবু হানিফা ইমাম শাফি ইমাম মালিক ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল এবং অনেক মুহাক্কিক রব্বানী উলামায়ে کرام রয়েছেন তাদের মত নিব অধিকাংশ উলামায়ে کرامের মতটা হচ্ছে আমার প্রিয় ভাই যে দাড়িটা রাখা কিন্তু বাধ্যতামূলক পুরুষদের জন্য যার দাড়ি ওঠে তার দাড়ি ওঠে না তার জন্য তো বাধ্যতামূলক না তার জন্য এই হুকুম না যদি দাড়ি ওঠে তাহলে আপনি দাড়িকে মুন্ডাতে পারবেন না আপনি দাড়িকে তকসির ছোট করতে পারবেন না আপনি দাড়িকে ছেড়ে দিতে হবে রাখতে হবে তারিখ কতটুকু রাখবেন একটা নিয়ে اختلاف আছে তবে অধিকাংশ উলামায়ে کرامের মত হচ্ছে যে আপনি এক মুষ্টি দাড়ি রাখতে হবে এটাও প্রমাণিত অন্যত্র দেখা যায় যে অনেক উলামায়ে کرامের মত হচ্ছে যে আপনি এক মুষ্টি রাখবেন কেন আল্লাহর রাসূল বলেন যে তুমি তোমরা দাড়িকে ছেড়ে দাও মানে যতটুকু ইয়া দাড়ি রাখা যায় অতটুকু পর্যন্ত মানে গুছিয়ে সুন্দর করে গুছিয়ে গুছিয়ে সুন্দর করে রাখতে হবে মান খান আলাহু শাউরুন ফাল ইউকরিমহু আল্লাহ রাসূল অন্য হাদিসে বলেন যে যার চুল আছে দাড়ি আছে সুন্দর করে রাখতে হবে এটাই তবে দাড়িকে কাটা এটা ঠিক না এটা খেলাফে সুন্নাত সুন্নতের খেলাফ এবং ওয়াজিবকে আপনি অসম্মানিত করতেছেন তবে শেষ কথা যেটা বলবো যে দাড়িটা রাখা কিন্তু বাধ্যতামূলক পুরুষদের জন্য যার দাড়ি ওঠে তেমনি অবশ্যই দাড়ি রাখবেন ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মতে যে দাড়ি কাটা কিন্তু হারাম অধিকাংশ উলামায়ে کرامের মতে হচ্ছে যে দাড়িটা কিন্তু কাটা হারাম ওকে এখানে আরেকটা জিনিস আমি যোগ করতে চাচ্ছি এটা নিয়ে কিন্তু আবার যদি এখন একটি বড় ফিতনা ক্রিয়েট করি বা একটি পরিবারে পরিবারের মধ্যে মধ্যে যদি আমরা দেখি একটা اختلاف সৃষ্টি হচ্ছে একটি মানে অ্যাটমোসফিয়ার ক্রিয়েট করছি যে তুমি এটা করছো না তার মানে হচ্ছে আমরা একদম কটুক্তি করে একদম উই আর কলিং বাই নেমস এটা উইল দিস বি অ্যালাউড না এটা তো বারবারই আসলে দেখেন যারা দাড়ি রাখতেছে না উনি যদি হুকুমটা জানে উনি জানে যে এটা কিন্তু আল্লাহ রাসূলের সুন্নাত সুন্নতে আম্বিয়া এবং এটার হুকুম হচ্ছে যে আপনি রাখতে হবে কিন্তু সে রাখতেছে না আপনি উনাকে অ্যাডভাইস দিবেন আপনি উনাকে বলবেন যে এরকম সুন্নাত আছে ভাই তোমার জন্য রাখা তো বাধ্যতামূলক তোমাকে রাখতে হবে কারণ আল্লাহ রাসূল রাখছেন এরপর আমরা তো হচ্ছে দ্বীনে দাওয়াত আমরা হচ্ছে যে উম্মতে দাওয়াত আমরা দাওয়াত দেব আমরা তো এখানে পুলিশ ফোর্স হয়ে যাব না একটা উদাহরণ দেই ইমাম গাজালি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে একজন মানুষ আসলো এবং বলল যে ইমাম মা হুকুম তারিক আসলা যে নামাজ পড়ে না ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজটা তরক করছে এর হুকুমটা কি উনি বললেন যে হুকমুহু আন তাখুযাহু মা আকিল আল মসজিদ যে হুকুমটা হচ্ছে ওনার হাতে ধরে আপনি ওনাকে মসজিদে নিয়ে যান আপনি তারকা হয়ে যান না আপনি পুলিশ হয়ে গেলে কিন্তু ইসলাম থেকে অনেক দূরে চলে যাবে অবশ্যই আপনি ওনাকে নসিহত করবেন যে একটা ওয়াজিব কাজ তুমি হারাম কাজে লিপ্ত হও না এটা কনস্ট্রাকটিভ ওয়ে টাইম এন্ড ফেজ দেখে হ্যাঁ জি অসংগত ধন্যবাদ ক্লারিফাই করার জন্য আর সেকেন্ড প্রশ্ন উনি বলেছেন যে বাথটাবে व्हाट आई एम गेसिंग इज नॉट द शावर इज द बाथ टब व्हेन यू फिल द टब अप आ तार पर যদি এক ঘন্টা পর ঘন্টা যদি গোসলে মানে থাকেন এখানে উনি জানতে চাচ্ছেন সাধারণত এতে কোনো বাধা নেই তবে প্রথমে আমি যে কথাটা বলবো এটা সাধারণত খেলাফে আউলা খেলাফে আউলা হচ্ছে যে রকম হওয়া উচিত এর বিপরীত কোনো কাজ করা দেখেন ঘন্টার পর ঘন্টা যদি হয়ে থাকে একজন মানুষ বাথটাবে পানি ছেড়ে বসে আছে তবে সময়টাকে কিন্তু অপচয় করতেছে আর পানি অপচয় যদি ওনার শারীরিক অবস্থা এই হয় যে রোজা রাখার পরে প্রচন্ড গরম লেগেছে ওনার কিন্তু খুবই তৃষ্ণায় বুক বুকতেছেন উনি এমন তো অবস্থায় উনি শরীরে পানি দিতে পারেন পানির নিচে থাকতে পারেন এতে কোনো বাধা নাই যেটা আল্লাহ রাসূল হাদিসে অনুমতি দিয়েছেন তবে ঘন্টার পর ঘন্টা পানিতে থাকা এটা কিন্তু হারাম কেউ বলতে পারবে না নাইজাইজও বলতে পারবে না তবে উত্তিক না খেলাফে আউলা আমরা যেটা বললাম যেরকম হওয়া উচিত এর বিপরীত কাজ করা এখানে আর একটা বিষয় ইয়াদ রাখতে হবে যে আমরা আমাদের পানি যাতে অপচয় না হয় অনেক সময় আমরা বাদ টাবে দেখা যায় যে প্রচুর পানি ছেড়েই আমরা বাদ করতেছি আবার পানিটা ঠান্ডা হওয়ার পরে আরও পানি দিচ্ছি আরও পানি দিচ্ছি এটা কিন্তু সুন্নতের বিপরীত আল্লাহ রসুল হাদিসে বলতেছেন যে লা তুসরিফুল মা ওয়ালা উকুন তা আলা নাহরিন জার তোমরা পানিকে অপচয় করো না যদিও প্রবাহিত নদীর পাশেও যদি তোমরা থাকো পানিটাকে অপচয় করো না আল্লাহ রসুল উনি নিজেই অজু করেছেন এক মুদ
চার থেকে পাঁচ মুদ দিয়ে এক মুদ হচ্ছে ধরেন সাতশো পঁচাত্তর মিলিলিটার যেটা একটা ড্রিঙ্কের বোতল বোতলের চেয়েও কম এই পানি দিয়ে তিনি অজু করেছেন কিন্তু দেখেন আমাদের অজুর পানি দিয়ে আমরা গোসলই করতে পারতেছি এবং আমাদের গোসলের পানি দিয়ে আমরা হয়তো চার পাঁচ জনই গোসল করতে পারবো এটা আমাদের ইয়াদ রাখতে হবে যে আমি কিন্তু পানি ব্যবহার করতেছি যদি ফ্রিও হয় পানিটা যাতে অপচয় না হয় এখানে একটি জিনিস মনে রাখা দরকার আমরা রামাদান মাসে আছি আমরা দেখছি বিভিন্ন চ্যারিটি অর্গানাইজেশন কিন্তু আমাদের এই চ্যানেলে সেই কিন্তু আসছেন উপস্থাপনা করছেন এবং অনেক প্রজেক্ট কিন্তু স্যানিটাইশন ওয়াটার ট্যাঙ্কস বা ওয়াটার রিলেটেড কিন্তু মানে প্রজেক্টগুলি আছে তো হাফ ফর্চুনেট আউই যে আমাদের কাছে আলহামদুলিল্লাহ ফ্রি অ্যাক্সেস আছে পানির ক্লিন ওয়াটার রামাদান মাসে কি আমাদের এটা চিন্তা করা উচিত না যে ডিফিকাল্ট ডেভেলপ আন্ডার ডেভেলপ কান্ট্রিতে যে পানির সমস্যা হচ্ছে স্যানিটেশন সমস্যা হচ্ছে আল্লাহর কাছ থেকে কিন্তু বিশাল একটা নিয়মত এই যে পানি যাদের কাছে পানি নাই তারা কিন্তু এটার কদর বুঝতে পারে যে পানির গুরুত্ব এবং এর নিডটা আজকে দেখেন গরিব দেশগুলাতে ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েরা কিন্তু পানির অভাবে মারা যাচ্ছে অনেক ছোটো ছোটো মেয়ে এবং ছেলেরা কিন্তু মাইলের পর মাইল হেঁটে গিয়ে পানি নিয়ে আসতে হয়েছে কিন্তু আমাদের গড়ে আমাদের নিজের আরামে আমাদের আয়ত্তে কিন্তু ভালো পানি রয়েছে কিন্তু আমরা পানিটার হক আদায় করতে পারতেছি না যেরকম পানির হক আদায় করার কথা অপচয় করতেছি এটার জন্য আমরা অ্যাকাউন্টেবল হব অবশ্যই দায়ী হব অবশ্যই দায়ী হইব যে আমরা আল্লাহ একটা নিয়ামত দিলেন এই নিয়ামতটাকে আমরা সঠিকভাবে কদর করতে পারি না আরেকটি সাপ্লিমেন্টারি কোয়েশন আছে যেহেতু বাট্টাবে যদি বসে থাকে এখানে একটি আদাব আছে কাপড় কিভাবে পড়বে বা কতটুকু কাপড় পড়া উচিত এটা যদি একটু ক্লারিফাই করেন এই প্রশ্ন সাধারণত আসে আমাদের কাছে যে উলঙ্গ অবস্থায় কি সাবার করা যাবে তাকে উলামা ইকরাম যেটা বলেছেন যে এটা খেলাফে আউলা আমি যেটা আগে বলেছি এটা কিন্তু ফেকার একটা পরিবাসা যেটা হারাম না তবে এটা হচ্ছে যে যেরকম ওয়ার কথা এর বিপরীত কীরকম হওয়ার কথা যে আপনি খাপড় পরিধান করবেন সব সময় আপনার আওরাত যেটা পুরুষদের জন্য যে আপনার ইয়ে আপনার নি থেকে আপনার নাবির নিচ থেকে নিয়ে হাঁটু পর্যন্ত আপনার কিন্তু খাবারটা বাধ্যতামূলক তো এর বাইরে যখন আপনি কাপড়টা খুলে ফেললেন এটা কিন্তু খেলাফে আওলা এটা ঠিক করা ঠিক না খাসতান আপনি যখন শাওয়ার করতেছেন আল্লাহ রসুল কিন্তু হাদিসে বলছেন যে ইয়া কুম্বা আর্রি যে তোমরা উলঙ্গ অবস্থা থাকা থেকে দূরে থাকো এবং আয়সাদ আল্লাহ তালা আনহুন আর একটা হাদিসে বলছেন যে লাম ইয়ার আমিন নি ওলাম আর আমিন হো আমি আল্লাহ রসুলকে কখনো উলঙ্গ অবস্থায় দেখি নাই উনিও আমাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখে নাই ওনার স্ত্রীও নাকি বলতেছেন যে আমরা এই রকম ছিলাম যে উলঙ্গ কখনো দেখি নাই আমরা সাবরে চলে গেলাম কেউ আমাকে দেখছে না আল্লাহ তো দেখতেছেন আমাদের পাশে তো ফিরিস্তা আসছেন যারা আমাদের সাথেই আছেন তো এমতো অবস্থায় উলঙ্গ হওয়া ঠিক না খাসাতান যারা সাবার করতেছি আওরাত মিনিমাম আওরাত আমাদের খাবার থাকতেই হবে অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করছি কলার আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন ইফ ইউড লাইক টু ডোনেট ইটস ও টু ও এইট ফাইভ টু থ্রি ওয়ান ট্রিপল সিক্স এখানে একটি বিষয় গুরুত্ব আমি আই থিঙ্ক দিস ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট দ্য উই নিউ লুক ইন টু এই চ্যানেল এসে আমরা কিন্তু চ্যারিটি অ্যাপিল দেখি এবং যেটি আমি একবার বলছি যে এই চ্যারিটি অ্যাপিলে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের অর্গানাইজেশন এই ওয়াটার প্রজেক্ট নিয়ে আসেন এবং তখন আমরা আই থিঙ্ক উই শুড রিয়েলাইজ অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ ইম্পর্টেন্ট ইট ইজ টু হ্যাভ আ ফ্রি অ্যাক্সেস টু ক্লিন ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন এবং এটা আমাদের মনে রাখা দরকার আজকে আমরা হয়তো উই আই ইন আ ফর্চুনেট পজিশন টু হ্যাভ দোজ অ্যাক্সেস দ্যাট ডাজেন্ট মিন টু মোরো আই উইল হ্যাভ দি সেম অ্যাক্সেস অ্যান্ড দি সেম ফেসিলিটি একটু খেয়াল রাখা উচিত আমাদের সবার জন্য এবং এটাও খেয়াল রাখা উচিত যারা এই প্রজেক্টগুলি নিয়ে আসেন সামনে স্পেশালি রামাদান মাসে চ্যারিটি অ্যাপিলের মাধ্যমে তাদেরকে আমরা যেন সাপোর্ট করি উই শুড রিমেম্বার অ্যান্ড কিপ ইটস রিমাইন্ড আওয়ার সেলফস প্লাস উই হেল্প দোজ কান্ট্রিজ দ্যার আর সাফারিং ফ্রম ক্লিন অ্যান্ড অ্যাক্সেস ওয়াটার ডোনেশন নাম্বারটি আর এফ সি ডোনেশন নাম্বার জাস্ট রন করে দিতে চাচ্ছি ইটস ও টু ও ওয়াইট ফাইভ টু থ্রি ওয়ান ট্রিপল সিক্স লেটস মুভ ওন টু আর নেক্সট কলা আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি ভাই প্রশ্ন করুন ব্রাদার আই হ্যাভ গট এ কোশ্চেন টু আস্ক আমার বেসিক্যালি আমার ওয়াইফের অনেক শোনা আছে যেটা प्रश्न ওকে ঠিক আছে ওকে বোঝা গেছে প্রশ্ন স্পষ্ট ইনশাল্লাহ শুনুন আমার শেখ উত্তর দিচ্ছেন জি শেখ যে সোনাগুলো আপনার ওয়াইফের কাছে আছে এগুলোর উপর জাকাত আসবে কারণ উনি হচ্ছেন এটার মালিক সাহেবুন্নিসাহ এই মানুষ হবে যার কাছেই এই সম্পদটা আছে 
উনি এগুলা ব্যবহার করেন উনার ইউসের জন্য এই সোনাগুলা উনি রেখেছেন অতএব উনাকে এটার উপর যাকাত দিতে হবে আপনার যে লোনটা আছে আপনার যে ডেটটা আছে আপনার কাছে হয়তো একটা কোম্পানি হয়তো ব্যাংক আপনার কাছে পয়সা পায় এটা কিন্তু আপনি পরিশোধ করতে হবে এটা কিন্তু আপনার ব্যাপার ওয়াইফের সাথে এটা সংশ্লিষ্ট না যদিও আপনারা এক ঘরে থাকেন একসাথেই থাকেন যাকাত দিতে গিয়ে याद रखते हो बे जब उन्हर सुना जी गुलाब से ऐटा के किंतु अपनर शंपदर साथे खाल के लेट अपने करते हैं मैंने मिक्सन मैच करा जाए ना मिक्सन मैच करा जाए ना खान उन्हीं खास तरह उन्हर जो दिशु दिशु ना ही होए ताऊले उन्हीं सुना रुपर जाकत दिते हैं जब आपने बोल लें जब उन्हीं उन्हर कैसे प्रचुर सुना से शरीर शत पूरी रुपरे होएगी ले तो उनके तो जाकत दिते ही होंगे अपना ये डेट ठके उठार शायद जुकतो करते पर बिन्ना अपने दोनों टे सेपरेट रखे सेपरेट रखते हैं अब उन जाकत की वजह दिवन 2.5 परसेंट है 2.5 परसेंट दि� जो कुन अपनी ये कारण डेढ़ बेल्यू टा देखते होंगे जो कुन किन्हें से ए प्राइस टा दिले होंगे ना जाकत दिते शुमार शुनार मार्केट बेल्यू टा देखते होंगे आज जो दिस शुनार टा 87.48 ग्राम रुपर होए तो कुन अपनी जाकत दिते होंगे सेटा दौरन प्राय मार्केट बेल्यू कैश बेल्यू होते पारे 2700 रुपरे होते प तो हाँ तो इतना होना करते बारे जेतो आमी दिए चीज़ तो इट्स माय पा इट्स माय गॉड सो इखने इटर क्यों होते बारे जो उन्हें दिए सें गिफ्ट ही शब्द तो हम लोग शादान तो गिफ्ट जो कुन खाओ के दे हम लोग तो नित्य पारी नहीं टावर उन्हें के दिए सी एर गिफ्ट दवर मनी टकी जो उन्हें के मालिकाना द तो अवश्य बोने का जैसे शुनाटा से उन्हें दिते ही हो बेजा करते हैं शुनाते के आशंक को धन्ना बाद तार पर जो भी विस्तारित आपने जो भी आलोचना बा आपने जिग्गा शा था के आपने प्लीज निकोरस्त को नेक जोन क्वालिफाइड आलीमर काचे बाई मामर काचे एक टू जेने दिते पर बन पश्चापच्छी आमदे आरएफसी प अच्छा जस्ट एक टी जिनिश अपना रेटेंशन आमते चाहती जे आपने जो दिक्कत स्कोरिंग भालो था के विभिन्न अन्नो आपने जे बैंक के आपना क्रेडिट कार्ड आते अन्नो बैंक के आपने कांटेक्ट करे बैंक के दर शादे कथा बोले आपने दिखते पारे जितने आपने कुनो धारणेर बैलेंस ट्रांसफर करते पारे इनके तादेव विभिन्न धारणों ऑफर थकते पड़े। एक तो डिटेल आलोचना करे। Whatever you think is best, please um, do take the necessary steps. Hope that answers your question. If you'd like to donate, it's 0208 523 1066. पर बोलते कॉलर का तो जाती क्या चलना है ना? सलाम अलैकुम। कौन? अलैकुम सलाम अल्लाह हुत्ता जी प्रश्न करूँ भाई। हमें सीरती को मत्ता हर मुनी। जी जी अपनी कथा बोलते पड़े ना मिशुंची। अच्छा नमाज़ हम लोग बांग्लादेश देश तम शिवलो के शो गात लगता ना साव मिला है मेरा युवाई तम अच्छा हम लोग जरा हनाफी में जब आ सीधे शो गाल लोग के शो गाल लगे हुए जन गाल लग लिया बस चले इतना गैप ओके ओके फेयर ना जी मुश्किल तो बात हुई था तो इन्हों दिके गाल लगे लग गाल लगे युवाई मामू को इन गाल जी ना आपने अब आपने कुनो नाम ना दरकर नहीं आपने जस्ट बोल जी तारा खुद आज रा अच्छा हाथ तारा भी फुरो निरार मुशीद बांगल से ही बो इरा बोले न तुम किताब इश्कर हो सुना आपने अच्छा ठीक है इतना कि आपने इधर 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 कथा बोलते हैं ना बांग्लादेश कथा बोलते हैं ना तारा तंग तंग एक � जानते but it is just stick to Mataraka Dorkar for my next callers. If you have any question that you think it might be slightly considered to be um, controversial or anything that is a bit challenging, please feel free to contact your local imam so you can have a one-to-one -one advice and suggestion, inshallah. Hope you will keep that in mind. 
শেখ প্রথম প্রশ্ন নামাজে গায়ে থেকে গায়ে আমরা জানি এখানে একটু জাস্ট অ্যাড করতে চাচ্ছি আমাদের কালচার যেহেতু সাব কন্টেন্টের কালচার হচ্ছে অবভিয়াসলি পার সাথে পা কিন্তু লেগে গেলে কিন্তু এটা ডিসোবিডিয়েন্সের পর্যায়ে পড়ে যাবে বেয়াদবির পর্যায়ে পড়ে যায় মুরব্বীরা হয়তো আমাদেরকে অন্য চোখে দেখবেন সো এটা একটু যদি টাচ করেন আর প্লাস যেহেতু বলেছেন উনি আমাদের দেশে হয় না এটা কতটুক সঠিক কারণ ইমাম সাহেবরা তো নিশ্চয়ই বলেন ফরজ নামা শুরু হওয়ার আগে তো কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তো বলেন হয়তো পায়ে পায়ে না মিলতে পারে একটু যদি ক্লারিফাই করেন প্রথমেই আমাদের ধর্মকে আমাদের দিনকে ইসলামকে আমাদের কালচার উপরে প্রাধান্য দিতে হবে অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা যারা মসজিদে নমাজ পড়তেছি দেশেও এই দেশে আমরা কিন্তু দেখতেছি আমরা তো মসজিদের সাথে জড়িত আছি বিদায় এরকম দেখতে পারতেছি অনেক সময় দেখা যায় যে যারা মুসল্লি পিছনের দাঁড়াইছে নমাজে কিংবা খাতারে দাঁড়াচ্ছে অনেক সময় বিশাল একটা জায়গা দুইজন মানুষের মধ্যে রয়ে গেছে তো এটা কিন্তু ঠিক না এটা সুন্নতের খেলাফ অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক কিন্তু যে একজন দাঁড়াইছেন নমাজে ওনার পাশে আরেকজন দাঁড়াইছে ওনার কাছে যাবে না উনি ভাবতে যে যে ওনার পায়ে পা লাগলে কি আদবের খেলাফ হয় কি না যে এটা কিন্তু হওয়া উচিত না এটা এটা একটা বিষয় আছে আমাদের কালচারালি সাধারণত আমরা তো কেউ কেউ পাওয়ার সাথে লাগানো এটা ঠিক না এটা আদবের খেলাফ তবে নমাজের ব্যাপারটা হচ্ছে ভিন্ন যে আপনি যখন নমাজে দাঁড়াবেন আল্লাহ রসুলের হাদিসটা রয়েছে বুখারিতে যে একটা অধ্যায় রয়েছে যে অধ্যায়টার নাম হচ্ছে বাবু ইলজাকুল কাদম বিল কাদম ওয়াল মানকিব আল আল মানকিব এইরকম একটা অধ্যায় রয়েছে ইমাম বুখারি এইরকম অধ্যায় নিয়ে আসছেন যেটা হচ্ছে যে এই অধ্যায় যে অধ্যায়টা ফায়ের সাথে ফা মিলানো এবং আপনার কাদের সাথে কাদ মিলানো এই একটা অধ্যায় বুখারি শরীফের মধ্যে রয়েছে যে ইমাম বুখারি কিছু দলিল নিয়ে আসছেন যে যে আমাদের নমাজে দাঁড়ালে পরে আমাদের পায়টা কিন্তু পায়ের সাথে থাকবে কাঠটা কিন্তু কাদের সাথে থাকবে অনেক উলামায় ক্রাম মনে করেন যে এটা বাধ্যতামূলক না যে নমাজে আপনার এরকম রাখতেই হবে এটা বাধ্যতামূলক না বরং এটাই হচ্ছে সুন্নত কেউ তরক করলে নমাজে কোনো ক্ষতি হবে না তবে উত্তম হচ্ছে পায়ের সাথে পায়ে রাখা এবং খাদের সাথে খাদ এখানে একটা কথা আমাকে বলতে হচ্ছে যখন আমরা মসজিদে যাই ইমাম সাহেব কিন্তু নমাজ শুরু হওয়ার আগে কয়েকটা কথা হ্যাঁ ফরজ নমাজের আগে উনি বলেন যে ইস্তাউ এ আথা দিলু যে তোমাদের খাতারটা সই করে নাও তারপরে উনি বলেন থারাসু ওয়ালা থাকতালিফু যে তোমাদের মধ্যে ইখতলাফ যাতে না করে হয় যে একজন এখানে দাঁড়াইছে একজন ওনার কাছ থেকে দূরেই দাঁড়াইছে মানে হচ্ছে যে একসাথে দাঁড়াতে হবে এরপরে যে কথাটা উনি বলেন ও সুদ্দুল খালাল যে তোমাদের মধ্যে যে গ্যাপটা আছে এই গ্যাপটাকে ফিল করে নাও আর না হয় শয়তান তোমাদের মধ্যে ঢুকে যাবে আমাদের মধ্যে যদি গ্যাপ থাকে তাহলে তো শয়তান প্রবেশ করে আমাদেরকে নমাজে ডিস্টার্ব দিবে এই যে পা লাগাইলাম এবং শোল্ডার টু শোল্ডার যে আমাদের কাঁধ কাঁধের সাথে মানে শয়তান প্রবেশ না করার জন্য আমরা এই রকম করে থাকি তো ইনশাআল্লাহ আমাদের এটা চেষ্টা করতে হবে আমাদের মসজিদগুলোতে দেশে এবং বাইরে দেখেছি মিডল ইস্টে এগুলো খুব কম পাবেন তো আমাদের উপমহাদেশে এবং ইউকেতে আমাদের বাঙালি এবং পাকিস্তানি কিংবা আমাদের উপমহাদেশের প্রতিষ্ঠিত মসজিদগুলোতে দেখা যায় যে আমাদের মধ্যে বিশাল একটা গ্যাপ রয়ে গেছে এটা কিন্তু হওয়া ঠিক না সুন্নতের খেলা যদি ইনকেস যদি পা আপনার পাশে যদি একজন মুরব্বী থাকেন যিনি এটাকে স্ট্রিক্টলি স্ট্রংলি অফেন্সিভ হিসাবে যদি ধরে নেন তাহলে আপনার পা না লাগিয়ে যদি শোল্ডার টু শোল্ডারে থাকেন ডু ইউ নট থিঙ্ক দ্যাট ইজ গুড ইনাফ হুম তো এখন অনেক সময় যাদের এই মশলা জানা নয় যারা এই হুকুমটা জানেন না আপনি এটাকে ওনার উপর দাবিত করবেন না মানে আপনি ওনার উপর এটা চাপ দিবেন না প্রথম ওনাকে এডুকেট করতে হবে আমরা যেটা মসজিদে চেষ্টা করি যে মানুষকে বিষয় নিয়ে বোঝানো প্রথমে এরপরে আমরা আমল করবো এটা ফোর্স ওয়াজিবের বিষয় না যে আপনার ইতিমধ্যে করতেই হচ্ছে না করলে আপনি গুণাগার হয়ে যাবেন হ্যাঁ ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ যদি এটাকে এহানত করে ছুটো মনে করে তাহলে এটা খারাপ কাজ সুন্নতের খেলাফ হয়ে যাবে তবে একজন মুরব্বী দাঁড়াছেন দাঁড়িয়েছেন আপনি ওনার উনি এটা করে অভ্যস্ত না ষাট সত্তর বছর ধরে নমাজ পরে আসছেন অন্যরকম আপনি গিয়ে আপনার পাটা ওনার পায়ে রাখলেন ওনার কাছে কি রকম মনে হয় আপনি ওনাকে বোঝান ইনশাআল্লাহ এরপরে আমরা এটা আমল করতে পারি আর যদি পা না লাগান তাহলে মিনিমাম যেটা হচ্ছে যে আমাদের কাঁধ কাঁধের সাথে লাগানো এটাই উত্তম আরবং আপনি একটা জিনিস বলেছেন যে শয়তান ঢুকে পড়বে এই যে গ্যাপ এখানে গ্যাপ এটার অর্থ এটা না যে আমাদের যদি কোনো ধরনের ডিফারেন্স থাকে মালের দিকে ফাইন্যান্সিয়াল এবিলিটি সোশ্যাল স্টেটাস বা কালচারাল স্টেটাস যেগুলো আমাদের থাকে বা এলাকার যেগুলো স্টেটাস থাকে বা পলিটিক্যাল স্টেটাস থাকে এগুলো কি আল্লাহ নামাজের মধ্যে যখন বলছেন গ্যাপটা কমিয়ে দেওয়াতে এই গ্যাপগুলোকে আমরা সরিয়ে দিয়ে ওয়ান উম্মা হিসেবে দাঁড়ানোর জন্য এটার অর্থ কি এটা না অবশ্যই আর একটা কথা আসছে যে আল জামাহাত সুনানুল হুদা যে জমাতবদ্ধভাবে নমাজ পড়া একসাথে দাঁড়ানো দাঁড়িয়ে নমাজ পড়া কে ধনী কে গরিব কার কি আর্থিক সম্পত্তি আছে কার অবস্থা আছে এগুলো কিন্তু না মসজিদে
is it not an excellent example of brotherhood je amra joto doni thakok joto gorib thakok badsha thakok apni kintu namaze kintu apnar shobai shoman allah kache ebong allah allah kache hazira dite giye apni shobai kintu gorib ekhane gonir kache amra arsi jini dhoni jini amader ke dite parben oshob amake namaze eshe shobair sathe shoman bhabe amake darate hocche oshongkho dhonnobad priyo darshok amake ekti chotto bigyapon birutite jete hocche kintu biritir por apni je second proshno korechen tarawir 8 rakat ba 20 rakat somporke niye amra inshallah second segment e বা থার্ড সেগমেন্টে পরবর্তী সেগমেন্টে ডিটেইল আলোচনা করব কারণ এই সেগমেন্টে যদি আলোচনা করি perhaps it might not be in detail so that's why for the for the benefit of our audience ডিটেইল আলোচনা করার জন্য ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সেগমেন্টে আমরা ডিটেইল আলোচনা করব সঙ্গে থাকেন পাশাপাশি রিমাইন্ডার দিচ্ছি আরএফসি ডোনেশন লাইন খোলা কিন্তু আছে আমরা ব্রেকে চলে গেলেও 0208523166 whether you pay 1 pound or whether you pay 26 pound আপনাদের যে যেভাবে ফাইন্যান্সিয়াল এবিলিটি আছে আপনারা প্লিজ ডোনেশন করুন এবং আপনারা মনে রাখবেন যে আপনাদের একটি ডোনেশনের বিনিময়ে টোয়েন্টি সিক্স লাইভ চ্যারিটি অ্যাপেল ইকুয়ালি কিন্তু আমরা ডিস্ট্রিবিউট করতে পারছি ফর এন এক্সাম্পল টোয়েন্টি সিক্স পাউন্ড যদি আপনারা করে দেন তাহলে প্রত্যেকটি অর্গানাইজেশন ওয়ান ওয়ান পাউন্ড করে পাচ্ছে বা অল্টারনেটিভলি আপনারা যদি টু হান্ড্রেড পাউন্ড করে দেন তাহলে প্রত্যেকটি লাইভ অ্যাপেল কিন্তু টেন পাউন্ড করে পাচ্ছেন আশা করছেন সারা আপনারা আপনাদের ডোনেশন অব্যাহত রাখবেন ফিরছি খানিক্ষণ একটি ছোট্ট বিরতির পর সঙ্গেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম